ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣೇಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಘಟಕಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಬೇಕು ಎಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎನಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಸ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಳಿ ವಿಷ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಬಿಳಿ ವಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಳಿ ವಿಷಗಳಿದೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಳಿ ವಿಷ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ರವೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಕ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆಮ ರೈಟ್ ಎಸ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಬಿಳಿ ವಿಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೈಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಶರೀರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪಾಸ್ಫರಸ್ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನರಗಳು ನ್ಯೂರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೃದಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಚಲನೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಸ್ ಝಿಂಕ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮಿನರಲ್ಸಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈಗಂತೂ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳ ಕೊರತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡ್ರೈ ವಿತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಯೂರಿ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಚಲನ ವಲನಗಳೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅದರ ಚಲನೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸರ್ ಕೀಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ಸಮ್ದಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ದಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆ ಆಪ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಭಯ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಭಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೇರ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವನ ದೇಹ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಂತ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಥ ಮೆಷಿನ್ ನ ಮತ್ತಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗದೂ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ಆ ಮೆಷಿನಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೀಲುಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಚಲನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಚಲನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಆ ಅಕೀಲುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲುಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲುಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆನೋವೇಲ್ ಫ್ಲುಡ್
ಆಗ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅವನ ಬೋನ್ ಸೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನು ಬೋನ್ ಸೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಮುರಿದೋದಾಗ ಆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಜಡ್ದು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆ ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳೆದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾನೆ ಬೆಳೆದಾಗ ತಾನೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆನೆ ಬೆಳೀತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಲುಗಳ ಸಂದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆದು ಮೂಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರುಮ್ ಕರುಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತದು ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಮೆದು ಮೂಳೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಆದ್ರಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಬೇಕು ಈವನ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಗೂ ಬೇಕು ಎಸ್ ತುಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಮಲ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಟಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೆ ಎಂತೆಂತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮುಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಮಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಬಳಸದಲ್ಲೆ ಮಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಆಗ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಫಿನ್ ಎಸ್ ಏನದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಫಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ಎಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ತಾಯಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ